அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு எக்ஸல் ஒர்க்ஷீட்டை தான் இப்போ எக்ஸல் ஓப்பன் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருந்தேன் எக்ஸலுக்கு சரி எக்ஸலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது ரோஸ் காலம்ஸ் தான் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இந்த பகுதி இந்த மாதிரி நீளவாகல வரது எல்லாமே வந்து காலம்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி குறுக்கு வாக்கில் வர்றது எல்லாமே வந்து ரோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து காலம் உங்களுக்கு ஒரு வேளை உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல அந்த வார்த்தைகளை அப்படின்னா காலம்ங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காலம்னா பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோட ஸ்பெல்லிங் இது தான் இதில் எல் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த எல் மாதிரி தான் நம்மளுக்கு காலம் இருக்கும் அதே மாதிரி ரோ ரோ வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது அப்படியே நீள வாக்கில் இருக்கிறது சரிங்களா ஸோ இது வந்து இந்த பக்கமாக இருக்கிறது ரோன்னு சொல்லுவாங்க இப்படி இருக்கிறது ரோன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி அந்த பக்கமாக இருக்கிறத வந்து காலம்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து ரோ உங்களுக்கு புரியறதுக்காக போட்டிருக்கேன் இது வந்து காலம் ஸோ இது ரெண்டும் நல்லா உங்களுக்கு புரியணும் ஏன்னா அடுத்தடுத்து வர பாடங்களில் வந்து இது ரொம்ப முக்கியமாக உங்களுக்கு வரும் இது ரோ இது காலம் சரிங்களா சரி இப்போ கீழே வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு மூணு ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க ஷீட் ஒன் ஷீட் டூ ஷீட் த்ரீ இது வந்து ஒன்றும் இல்லை நம்ம வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஏ ஃபோர் சைஸ் ஷீட் உங்களுக்கு வருது பார்த்திங்களா அதே மாதிரி இதில் வந்து ஷீட் ஒன் ஷீட் டூ ஷீட் த்ரீனு வச்சுருக்காங்க டீஃபால்ட்டாக எப்போவுமே வந்து இந்த மூணு ஷீட் இருக்கும் சரிங்களா இதை வந்து நம்ம வந்து அதிகப்படுத்திக்கலாம் எப்படின்னா இங்கே சைடில் ஒரு பட்டன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எத்தனை ஷீட் வேணாலும் நம்ம உருவாக்கிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அடுத்த பாடத்தில் வந்து இந்த ஷீட்டை ரீநேம் பண்ணுறது எப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு காலத்தையும் ஒரு ரோவையும் நான் வந்து உங்களுக்கு இன்சர்ட் பண்ணுறது தான் காட்ட போகிறேன் சரிங்களா ஸோ நல்லா கவனிங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டி அண்ட் இ இந்த ரெண்டு காலத்துக்கு நடுவில் ஒரு எம்டி காலமாக நான் வந்து உண்டாக்க போகிறேன் அதுக்கு உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த அக்கா பேஜ் கேர்னு ஒரு காலத்தில் அடிச்சிருக்கேன் அடுத்து இந்த காலத்தில் வந்து யூடியூப் சேனல்னு வச்சுருக்கேன் சரிங்களா சரி இப்போ இதை கவனிங்க இப்போ இந்த ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு தனித்தனியாக காலம் இருக்கு உங்களுக்கு நான் இது வந்து போல்டு பண்ணி காட்டுறப்ப தான் உங்களுக்கு புரியும் இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா ரெண்டுமே கட்டம் கட்டியிருக்கேன் ஸோ இந்த ரெண்டு ஒரு காலத்துக்கு நடுவில் ஒரு காலத்தை நான் இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த டீக்கும் ஈக்கும் நடுவில் ஒரு காலம் வந்து புதுசாக நான் சேர்க்க போகிறேன் ஏன்னா மற்ற காலங்கள்லாம் எனக்கு ஃபில்லாக இருக்கிற பட்சத்தில் இதுக்கு நடுவில் நான் உனக்கு கொடுக்கணுன்னா ஈல வந்து நாங்கள் ஹைலைட் பண்ண போகிறீங்க பாருங்கள் ஒரு ஆரோ சிம்பிள் உங்களுக்கு வருது இல்லையா அந்த மவுஸை கொண்டு போய் ஈல மட்டும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் இன்சர்ட் அப்படின்னு கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரிப்பன் ஏரியாவில் இன்சர்ட்னு ஒரு வா இது இருக்குது படங்கள் இருக்குது அந்த இடத்துல இன்சர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா கீழே வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு தெரியுதுங்களா இந்த இடத்துல சரி இதுதான் வந்து இன்சர்ட் அது எல்லா விதத்துக்கும் தான் இப்போ வந்து பாருங்கள் ரோலையும் நான் இன்சர்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் மூணாவதுக்கும் ரெண்டாவதுக்கும் நடுவில் ரெண்டாவதுக்கும் மூணாவதுக்கும் நடுவில் வந்து ஒரு ரோவை இன்சர்ட் பண்ணணும்னா மூணில் வச்சுட்டு இன்சர்ட் கொடுக்க போகிறேன் இன்சர்ட் கொடுத்தோன்னா ஒரு எம்டி ஏரியா ஒன்று வந்துருச்சு பாருங்கள் புதுசாக ஒரு எம்டி ஏரியா ஒன்று க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறது எப்படின்னா எதில் வந்து நம்மளுக்கு தேவையோ அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற காலத்தில் வச்சுட்டு நம்ம இன்சர்ட் கொடுக்கணும் பாருங்கள் வந்துருச்சிங்களா சரி இப்போ டெலீட் பண்ணோம்னா ஒன்றுமே இல்லை எதில் வேணுமோ அதில் வச்சுட்டு டெலீட் கொடுக்க போகிறோம் இதில் வேணும்னா இதில் வச்சுட்டு டெலீட் கொடுக்க போகிறோம் அதே மாதிரி இதுக்கு ரோக்கும் அதே தான் டெலீட் கொடுக்க போகிறோம் இப்போ புரியுதுங்களா உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னொரு தடவை நான் அந்த ஜூம் இன் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ வந்து ஏ டீக்கும் ஈக்கும் நடுவில் வந்து நான் ஒரு எம்டி காலமை ஆட் பண்ண போகிறேன் ஈல வச்சுட்டேன் இன்சர்ட் கொடுக்குறேன் வந்துருச்சு பாருங்கள் தெ தெரியுதுங்களா அதே மாதிரி ரெண்டுக்கும் மூணுக்கும் நடுவில் நான் கொடுக்க போகிறேன் அப்போ நான் மூணில் வச்சுட்டு இன்சர்ட் கொடுக்க போகிறேன் அப்போது இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு தெரியுதுங்களா ஸோ இப்போ அதை நான் டெலீட் பண்ண போகிறேன் என்னென்னா திரும்ப மூணில் வைக்க போகிறேன் டெலீட் கொடுக்க போகிறேன் அதே மாதிரி ஈல நான் டெலீட் பண்ணுவோன்னா ஈல வைக்கிறேன் டெலீட் கொடுக்குறேன் அவ்வளோதான் இது உங்களுக்கு நல்லா புரியுதுங்களா அடுத்த பாடத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷீட்டை வந்து எப்படி ரீநேம் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் நன்றி